블랙헤드 가 거의 없어요. 가장 기억에 남는 패드여서 피부가 딱 뒤집어졌거나 붉은기가 너무 심할 때 있죠. 얘는 진짜 응급처치가 바로 돼요. 효과를 너무너무 많이 본 제품은 이 제품밖에 없었던 것 같아요. 공병만 지금 다섯 통이고요 확신이 드는 거예요. 아 이게 진짜 효과가 찐이구나. 안녕하세요 로즈팩스입니다 오늘은 올 한해 정말 정말 좋아했던 제품들 위주로 해서 베스트 오브 베스트 템들을 가져왔는데요 제가 꾸준히 재구매를 한 제품들 그리고 올 한해 이 제품을 쓰면서 피부가 너무 좋아졌다 하는 제품들 위주로 가져왔으니까요 자 그럼 바로 시작해볼게요 먼저 베스트 오브 베스트 템은 메디필의 레드락토 콜라겐 클렌징 밤투 오일이에요 제가 올 한해 클렌징 제품 중에서 가장 기억에 남고 재구매를 가장 많이 한 제품이 바로 이 메디필의 클렌징 마트 오일입니다. 공병에 이렇게 세 통이 있고요. 요거는 지금 네 통째 사용을 하고 있는 제품인데 제가 얘를 꾸준하게 사용을 하다가 다른 제품을 쓰면요. 다시 블랙헤드가 생기거든요. 근데 얘를 사용을 할때제 코를 보면은 블랙헤드가 거의 없어요. 진짜 얘가 효과가 정말 짱이다라는 생각이 들 정도로 그리고 제가 얘를 또 좋아하는 이유 중에 하나가 눈 밑에 펄 제품 바르는 걸 좋아하는데 가끔 어떤 제품들은 눈 밑에 펄 제품이 클렌징이 안 되는 경우가 좀 많아요. 아이 리무버를 써야 하는 경우가 있는데 근데 이거는 굳이 아이리무버를 사용하지 않아도 클렌징이 다 되는 제품이라서 그리고 실제로 구독자분들이 사용을 직접 해보시고 너무 좋다 라고 저한테 찐으로 피드백을 주셨던 그런 제품이라서 제가 클렌징 제품 원픽으로 가지고 왔습니다. 자 그리고 다음 베스템은 다이오더마의 리베나이 클렌징 워터 메이크업 리무버예요. 제 지인들 중에서 리베나이 리무버 추천을 해달라고 하면 은 바이오더마 제품을 추천을 해주는데요. 아 이렇게까지 잘 지워지나? 소량만 사용 을 해줘도 메이크업이 너무 깔끔하게 지워져서 제가 영상에서 한두번 정도 소개를 해드린 것 같아요. 세일할 때꼭 재기는 제품이고요. 이렇게 큰 용량의 아이리무버 제품들도 많아요. 근데 제가 그런 제품들도 많이 사용을 해봤는데 그게 생각보다 많은 양을 써야지만 아이 메이크업이 깔끔하게 지워지는 제품들이 대부분이었거든요. 근데 얘는 정말 소량만 사용을 해줘도 메이크업이 깔끔하게 지워지기 때문에 이렇게 용량이 작아도 진짜 큰 힘을 발휘하는 제품 제품이라서 아이리무버 저는 얘 1이라고 생각을 해서 베스트템으로 가지고 왔습니다. 자 그리고 다음 제품은 토리든의 다이브인 저분자 히알루론산 멀티 패드예요. 두 통의 공병이 있고요. 요거는 세 통째 사용을 하고 있는 패드인데요. 거의 한 20통 가까이 쓰는 패드가 있어요. 그 패드랑 비슷하게 이 패드도 너무너무 애정이 갔던 패드고요. 제가 좋아하는 모든 요건을 다 가졌어요. 패드가 찢어지는 패드, 그리고 수분감이 너무너무 좋은 패드, 패드 크기도 큰 패드, 그리고 가격도 저렴 얘는 딱 그냥 올려놓는 순간에 쿨링감이랑 수분감이 장난이 아니에요. 냉장고에 넣어놨다가 붙인 것처럼 패드의 쿨링감이 너무 좋고요. 진짜 세일 때 무조건 쟁이는 패드고요. 제가 복합성 피부이긴 한데 워낙에 건조함이 심해서 이런 수분 패드로 아침에 수분 충전을 좀 해준 다음에 메이크업을 해줘야지 메이크업이 잘 받거든요. 패드를 하고 안 하고의 차이가 메이크업의 질이 달라지기 때문에 한 통을 다 사용을 하면 은 재구매를 할 수밖에 없는 올한해 사용해본 패드 중에서 가장 기억에 남는 패드여서 토리든 패드를 가지고 왔습니다. 자 그리고 다음 베스트템은 아비브의 어성초 스팟 패드 카밍 터치예요. 패드 공병은 다 버렸더라고요. 패드 공병이 한두통 정도 되고요. 얘가 세 통째 사용을 하는 건데 올해 이렇게 대용량 패드가 나왔어요. 대용량 패드가 사이즈도 더 크거든요. 제가 얘도 기다렸다가 올리병 세일할 때 <웃음> 구매를 하는 제품인데 피부가 딱 뒤집어졌거나 붉은기가 너무 심할 때 있죠. 그때 사용을 해주면요. 얘는 진짜 응 응급처치가 바로 돼요. 그렇게 활용을 하다 보니까 이 패드를 다 써갈 때쯤이면요. 없으면 뭔가 불안한 그런 패드가 됐더라고요. 이번에도 올리병 셀때 1순위로 구매를 한 제품이기도 하고요. 대용량 기획 세트는 계속해서 나왔으면 좋겠어요. 저처럼 피부가 자주 뒤집어지거나 민감하신 분들이라면 셀때 무조건 쟁이라고 말씀드리고 싶고 자 그리고 다음 베스트템은 더 라퓨주의 R3 리페어 컨센트레이트 세럼이에요. 여러분 이거는 제가 탄력 케어 제품 중에서 딱 1이라고 뽑을 수 있을 만큼 제 기억에 강하게 남았던 꾸준하게 재구매를 하고 있는 세럼인데요. 이제 40대가 얼마 남지 않은 30대 후반이기 때문에 탄력 케어에 제가 
신경을 쓸 수밖에 없어요. 그래서 탄력 케어 제품을 정말 많이 테스트를 했었는데 진짜 이렇게까지 꾸준하게 사용을 하고 효과를 너무너무 많이 본 제품은 이 제품밖에 없었던 것 같아요. 뭔가 이 제품을 사용을 할 때마다 진짜 피부에서 느껴지는 게 너무너무 다르기 때문에 피부가 어려워지는 느낌이다 라는 생각이 들게 해줬던 세럼이거든요. 사실 가격대가 조금 있어요. 어쩔 수 없어요. 탄력 케어 제품은 가격대가 있는 만큼 효과도 그만큼 좋아요. 그렇기 때문에 절대로 후회하게 되는 그런 제품이 아니고요. 아 진짜 내 피부에 투자를 하고 있다 라고 생각이 들 만큼 효과가 너무너무 좋았던 제품이에요. 진짜 이 늘어진 피부 탄력을 굉장히 쫀쫀하고 브이라인을 만들어줬던 그런 세럼입니다. 자 그리고 다음 베스트템은 라운드랩의 소나무 진정 시카 앰플이에요. 올 한해 진정 앰플 중에서 가장 많이 사용을 했다고 말을 해도 될 정도로 공병만 지금 다섯 통이고요 여섯 통째 사용을 하고 있는 진정 앰플이에요. 민감성 피부이기 때문에 진정 제품을 워낙에 좋아하기도 하는데 진정 효과도 너무너무 많이 봤던 세일 때 무조건 저는 두 통씩 챙겨요. 그리고 실제로 제가 이 앰플은 저희 지인들한테 직접 사용을 해주고 지인들이 사용을 해보고 이거 왜 이렇게 좋아? 하면서 바로 바로 구매를 하게 되는 구매각 앰플이거든요. 앰플의 제형도 가볍고 진정도 너무 잘 되고 좁쌀 뿐만 아니고요. 큰 여드름도 진정을 빨리 시켜줘서 피부를 원상복귀 시켜줬던 앰플이에요. 올 한해 제가 정말 많이 재구매를 한 진정 앰플이라서 가지고 왔습니다. 자 그리고 다음 베스트템은 아비브의 어성초 에센스 카밍 퍼프예요. 제가 앞에 어성초 패드도 소개를 해드렸지만 이 어성초 에센스도 소개를 해드려야겠다. 세 통의 공병이 있고요. 얘가 이렇게 기획 세트로 나와요 여러분. 저는 무조건 이렇게 구매를 하거든요. 이 기획 세트도 안 없어졌으면 좋겠어요. 제가 이번 세일 때도 이 같은 거를 두 통을 샀거든요. 원 플러스 원이라고 생각을 해주시면 돼요. 이 리필도 거의 두개 정도를 썼으니까 생각해보면 은 공병에 다섯 통인 셈이죠. 그만큼 이 아비브 에센스도 정말 많이 사용을 했거든요. 붉은 게 있을 때, 얼굴 간지러울 때 이때 사용을 해주면 좋아요. 제가 늘 구비하는 진정 에센스 중 하나라서 베스트템으로 가지고 왔어요. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 오아이오의 리주스 무화과예요. 이것도 제 영상에 자주 등장했던 제품이죠. 이렇게 두 통의 공병이 있고요. 그리고 얘가 최근에 반값 세일을 했었어요. 제가 이렇게 세 통을 쟁였습니다. 세 통을 쟁였다는 건 얼만큼 애정하는지 느껴지시죠? 얘가 미백 케어를 해주는 워시오브 팩이거든요. 얼굴 토너 뿐만 아니고요. 약간 피부 진정도 되는 워시오브 팩이에요. 사용할 때마다 이 사용감이 너무 좋고요. 이게 미백 케어 제품이 맞나 싶을 정도로 진짜 피부가 너무 편안하고 수분감도 너무 좋고 할 때마다 힐링이 돼요. 그리고 유난히 올 한해 가장 많이 사용을 했던 워시오브 팩인 것 같아요. 워시오브 팩 같은 경우는 시간이 지나면서 좀 얼굴이 건조함이 느껴지는 제품들도 많잖아요. 근데 얘는 시간이 지나도 얼굴 건조함도 없고요. 하고 나서 자연스럽게 이 피부 톤업이 되면서 제가 여름에 햇빛에 노출돼서 탔었는데 그것도 얘를 사용을 하면서 얼룩덜룩한 것도 많이 없어지고 얼굴 톤이 점점 화사해지니까 얘를 자주 사용을 하게 되더라고요. 자 그리고 다음 베스트템은 이지앤트리의 머그워트 카밍 클레이 마스크예요. 제가 또 클레이 마스크 팩 덕후로서 정말 많은 클레이 마스크를 올 한해 사용을 해봤거든요. 그 중에서 제가 가장 많이 재구매를 한 제품이 바로 이지앤트리 제품이에요. 공병을 두통 정도 비었고요. 얘가 지금 세 통째 사용을 하고 있는 거거든요. 메이크업 전에 화살목템으로 사용을 해주기도 하고 뭔가 얼굴이 좀 칙칙하다, 피부 결이 안 좋다 그럴 때 무조건 사용을 해주는 제품이기도 해요. 클레이 마스크 제품들 중에서도 시간이 지나면서 굉장히 건조하고 약간 당김이 있는 그런 제품들도 많아요. 근데 이 제품을 제가 베스트템으로 왜 가지고 왔냐. 이 제품은요. 모공 청소도 되지만요. 피부 진정까지 돼요. 얘를 딱 발랐을 때부터 쿨링감이랑 수분감이 장난이 아니고요. 시간이 지나면서 건조해지는 게 다른 제품들에 비해서 훨씬 적어요. 그러다 보니까 재구매를 할 수밖에 없습니다. 다음으로 소개해드릴 제품은 라이아의 탈모 증상 완화 두피코어 강화 프로알테인 샴푸예요. 지금 거의 공병에 가까워요. 제가 사실 몇년 동안 샴푸에 정착을 못 했었거든요. 제가 꾸준하게 사용했던 그 샴푸가 있는데 그게 단종된 거예요. 그 이후로 약간 방황을 했었거든요. 이 샴푸 썼다가 저 샴푸 썼다가 되게 반복적으로 왔다 갔다 했었는데 그러다가 이 탈모 샴푸를 쓰게 됐는데 저는 머리를 감을 때마다 머리카락이 진짜 정말 많이 빠지거든요. 머리카락이 긴 것도 있고 어느 순간부터 걱정이 됐었어요. 사실 내가 진짜 
탈모가 진행되는 건 아닐까라는 생각이 조금씩 들었는데 이 샴푸를 사용을 하는데요. 머리카락 빠지는 게 정말 3분의 1로 줄었어요. 제가 이렇게 한 통을 다 비워가다 보니까 확신이 드는 거예요. 아 이게 진짜 효과가 찐이구나. 그래서 제가 이 탈모 샴푸를 쓰고 나서부터 마음이 되게 편안해지고 탈모 걱정이 좀 없어졌어요. 이게 진짜 샴푸로 되는구나 라는 거를 이 제품으로 처음 느꼈어요. 그리고 제가 진짜 친한 지인이 이거 소개하는 영상을 보고 이 샴푸를 쓰고 나서 저한테 카톡이 온 거예요. 아, 샴푸 너무 좋다고. 그리고 샴푸만으로도 머리카락이 부드러워진다. 나만 느끼는 게 아니었어. 제가 워낙에 손상물어서 샴푸를 특히나 정착을 잘 못했거든요. 트리트먼트 같은 경우는 이 제품 저 제품 많이 많이 사용을 할 수가 있었거든요. 진짜 그렇게 정착을 못했던 샴푸를 드디어 정착을 해서 가격도 그렇고 용량도 그렇고 너무너무 해자스러운 템이라서 베스트템으로 가지고 왔습니다. 자 그리고 다음 베스트템은 넘버즈인의 참은 만큼 보들보들 결세련 팩이에요. 또 수많은 팩들 중에서 어떤 팩을 가지고 와야 하나 고민을 하다가 뭔가 수분감도 채워주면서 내 피부를 너무너무 좋게 만들어준 팩이 뭐가 있을까라고 생각을 하니까 요 넘버즈인 3번 팩이 떠오르더라고요. 제가 세일 때 무조건 쟁이는 팩 중에 하나이기도 하고요. 제가 아무래도 나이를 계속 먹어가면 갈수록 수분감도 좋지만 약간의 영양감이 필요해요. 그렇다고 너무 고영양 제품은 피부에 트러블이 나기 때문에 쓸 수가 없거든요. 그 사이를 되게 잘 맞춘 마스크팩이 바로 이 마스크팩이에요. 제가 3번 토너도 정말 잘 썼고 3번 세럼도 진짜 재구매를 꾸준히 하고 있는 제품인데 이 3번 마스크팩 역시 저한테 찰떡이더라고요. 저녁에 팩을 해주고 아침에 일어났을 때 광이 다르고요. 건조했던 피부에 수분감 채워주면서 영양감까지 딱 채워주니까 안에서부터 딱 속광이 올라오면서 메이크업을 하면 은또 메이크업이 그렇게 잘 먹어요. 너무 과하지 않고 너무 부족하지 않는 그런 적당한 그런 팩이라서 제가 베스트템으로 이 팩을 가지고 왔습니다. 자 그리고 마지막 베스트템은 이너밀리언의 H2 프리미엄 수소 마스크팩이에요. 제가 올 한해 가장 많이 마스크팩을 구매한 게 바로 이 제품이더라고요. 제가 마지막으로 얘를 10통을 쟁였거든요. 한 팩에 5개가 들어가 있어요. 사실 가격이 그렇게 저렴한 편은 아니에요. 이렇게 많이 구매를 하면 은좀 할인율이 좋아가지고 제가 한번 구매를 할때 왕창 구매를 하는 편이거든요. 피부가 안 좋아졌을 때 빠르게 복구를 하고 싶을 때 1일 1팩으로 한 3일 연속으로만 사용을 해줘도요. 샵에서 관리받은 피부가 됩니다. 얘가 이렇게 에센스가 따로 있고요. 이렇게 마스크팩이 따로 있는데요. 이 수소 마스크팩 같은 경우는 진짜 인생 마스크팩이라고 해도 과언이 아닐 정도로 제가 찐으로 애정하는 팩이기도 하고요. 이것도 구매를 하신 저희 구독자분들이 피드백을 굉장히 많이 주셨어요. 로즈픽스님 저 역시 이 마스크팩이 인생팩이 됐어요. 시트지 자체도 굉장히 얇고 이것도 제가 지인들한테 많이 선물을 해줬는데 지인들이 선물을 받으면요. 무조건 바로 영업이 돼서 구매를 하는 그런 마스크팩이에요. 자 여기까지가 저의 베스트템들이었고요. 앞으로도 좋은 제품들 열심히 테스트해서 또 영상에서 소개를 해드리도록 할게요. 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕.